Buonasera a tutti, hello everybody, welcome to this beautiful channel, soccer forever, per sempre calcio, come sempre, per favore, iscrivete prima nel mio canale, please subscribe to my channel, and for most of your lovely soccer friends all over the world, if you want to know all information about your lovely team, uh, your favorite league in blah blah blah, especially of course Serie A in Champions League, you can download one football. Potete scaricare one football gratis for free e ci avete tutta l'informazione and you have all the information that it is needed. So what is there to talk about? There's lots to talk about, lots of fun, lots of things going on. Nations League Serie A this week, well, this weekend, and Champions League starting tomorrow. Mm, it's going to be exciting and exciting. Starting out with the Nations League, my fellow friends, kudos to Italy. Mancini know how to turn things around. They're going to go to the semifinals against Spain. And then there's Netherlands and Croatia. Hmm. Mm -hmm. That will be very interesting to see. Especially if Italy beats Spain. If they beat Spain. Because Spain can be dangerous. If Croatia somehow beats Netherlands. That, that's going to be good. Because you know the little rivalry between Croatia and Italians. You know. But happy to see my lovely boys doing good. I know everybody's mad. Because we did not make it through the World Cup. But guys... He did a mistake by putting the old boys, uh, but he fixed things around. 100% speaking, you really want these guys go to Qatar? I don't think it's going to be really pleasant, especially the fact that Italy is not in. Would it be a good World Cup? Who knows? Like what happened in 2018? Was it great? I don't know. You Do you think? I don't think so. But they've... They good moves, Raspadori, very great player. We managed to beat England for the second time. Hungary, not an easy team, but we beat them. So there you have it, guys. Now let's take care of business of what happened to Serie A. Start off with Napoli, 3-1 against Torino. Kudos to them. They're going to be playing tomorrow with... Ajax for the Champions League, so they already got two wins. So even if they lose or tie, or uh, of course if they win, they're they're officially in. Like even now, I think they're in. So we'll see what happens on the other games and blah blah blah. But I think they should be fine. Then, what a game that I witnessed! Did you? <laughs> Inter and Roma, ragazzi. Dybala, Dybala, what a beautiful goal he did. What happened to Inter? 2-1? So guys, wow. I know people can say it was a little bit luck, unluck for Inter. But come on guys, after a loss with Udinese, now with uh, uh, Roma. And a guy that just scored, it was the guy that you should pick. But... Chi tanto ne fa un aspetta, right? What goes around comes around. You don't pick me, you, you pick Lukaka. <laughs> I, give, I teach you a lesson in Dybala's head. So, which Mourinho was out. He was apparently on his iPhone and chatting to the guy. Managed to win, so congratulations to Roma. Now we'll see what's going to happen with Inter, but we'll see. Anything can happen. I understand people saying... Oh, they have injuries, blah, blah, blah. But look at Milan. They had injuries. I know they managed to beat Empoli, but Rabic, the first goal. Then the second goal from the guy from uh, Empoli, uh, that 1-1. One, one. Then not even two minutes at the end. Leao and uh, that new guy there. Sorry, I forget the names because there's too much. I have to write these things down, man. I forget all these names, but Milan, they play pretty good, which they will be facing Chelsea on Wednesday, and of course with Juventus on Saturday, so 
it's not going to be easy for our fellow UE fans. Then what else was next? Uh, yeah, Lazio, we know they won. I think 4-1. I did not pay attention to the Lazio game. So to my fellow Lazio fans. Uh, Atalanta, yes, I think they beat Fiorentina. But what about the game that I expected they were going to lose Juventus against Bologna? But pretty, but pretty much, they managed to win 3-0. One goal from Kostic. One goal from Vlavovic. Vlavovic finally he scores after scoring with Serbia uh, last week. And Mirik. I know, guys, that's become my fellow Juventini. Good game, but calm my pazienza. Because with Milan, it, that will be the big test. Okay? So... We will see what happens. It's always against Bologna. I know. We got lost with uh, uh, Monza. Then La Cacada with Salernitana. In zone. At the end of the day, guys, it is what it is. You will be playing with that. I can't remember that team's name. It's really Khabib, Kalai, whatever that team is on Wednesday. So it's going to be. Two, two, yeah, four matches from the Serie A. Inter in Barcelona tomorrow. Ajax in Napoli. Then Wednesday, Milan, Chelsea will be interesting to watch. And Juventus in this team. Sorry, guys, I can't remember the name. And all I know is starts with the, with the K. But, stiamo me Because with uh, Milan, the next game... My fellow Juve fans, it won't be easy because uh, I'll be happy with the tie too because Milan, even though without um, their players, they still play soccer and they can be dangerous. So let's prendiamoci con calma, you know, Halma Halma like Allegri says, which Keza might be on the bench. I heard he might be playing 10 minutes. Let's hope the poor guy doesn't get injured and let's hope he will give us the joy. Huh? And let's see what happens in the next games. But of course, let's see what happens starting from tomorrow. What our lovely teams will do. So, ragazzi, ricapitolando, ricapitolando. La nazionale arriva in finale. Uh, semifinale contro la Spagna. Hanno battuto in... in Inghilterra e la Ungheria, complimenti a Mancini, lo sappiamo che siamo tutti arrabbiati perché non stiamo ai mondiali. Però i ragazzi hanno giocato bene, a, in due mesi, tre mesi diciamo, ha riformato quella squadra, tutti i giovani, Raspadore, fenomeno, uh, Barella, poi Bonucci ha giocato bene, Acerbi, insomma, tutti, specialmente Dona Roma, eh, non so che cosa ha preso Dona Roma, speriamo bene per il futuro. E adesso andiamo contro la Spagna, la Spagna, e poi c'è la Croazia e Holland, eh, come si dice, la Olanda, non Netherlands, Olanda. Vi è giusto? Mi sbaglio? Cercate di correggermi perché il mio italiano a volte non va, non va va io, non va e basta. Mi invece quella parola. Ma per quanto riguarda la Serie A, ragazzi, belle partite, complimenti a Napoli 3-1, purtroppo loro giocano a calcio, stanno vincendo, speriamo che non faranno la cagata come hanno fatto l'anno scorso, appena perdono cadono i punti, però complimenti a loro, 3-1 contro il Torino. E l'Inter... Contro la Roma. Di Bala. Di Bala. Che cosa ha fatto Di Bala? Un bel gol. Bo -bo -bo -bo. E quello smiley, come si chiama? Ha fatto un gol. Un po' Barrella ha fatto il gol, ma... <ride> che vogliamo fare? Questo è 2 a 1 per la Roma. E pazienza, ragazzi. Pazienza. Questa è la vita, purtroppo. Miei cari amici interisti. Lo dovete smettere a criticare la Juve, che prima che vuoi criticare la Juve, 
chi tanto ne fa un aspetto e vi colpisce tanto domani chissà che succede che Barcelona anche se non è un Barcelona alla grande lo vediamo ragazzi <ride> vediamo poi la partita Juve Bologna 3 1 per la Juventus ragazzi onestamente stiamoci calmi sì contentissimo che abbiamo vinto però non è che dobbiamo essere alla stravaganza perché mercoledì andiamo contro questa squadra che di cui non mi ricordo il nome per la Champions League e <ride> se battiamo quelli e se fortunatamente battiamo il Milan di cui sarà difficile io secondo me sarà un pareggio sarò contento se no pazienza ma tutto può succedere perché il numero uno chiesa sarà la panchina e speriamo che potrebbe giocare e quindi ragazzi domani c'è la champions league come ho detto barcellona barcellona e inter eh, napoli ajax domani e poi c'è milan chelsea e juventus questa squadra che di cui non mi ricordo il nome Correggetemi, commentate, perché io non mi ricordo. Quindi ragazzi, godiamoci con queste partite in questi due giorni, speriamo delle be buone notizie. Nella Juve non lo so, perché se noi perdiamo mercoledì siamo direttamente fuori. Quindi, ma nel calcio la palla è tonda, quindi tutto può succedere. E possiamo stare lì a es esaltare mercoledì che stiamo... Un piccolo passo avanti che poi le altre squadre non saranno facili però solo la fortuna in questo momento per entrare in Champions League se non entriamo ragazzi pazienza godiamoci il campionato riformiamo la squadra speriamo cose buone nell'anno nuovo e speriamo che eh, la società e i compagni faranno il bene per la Juventus io non dico nient'altro, né allegri altri, allegri in, che cazzo me ne frega a me. Alla fine, a basket vince, so, sono contento. Tutto qua. Poi, Dio provvede, amico mio. Perché ci, ci saranno dei cambiamenti dopo il mondiale, durante la sosta, e speriamo dei buoni cambiamenti per il bene della Juventus. Non ma se, ma sa. Lo so tanti allegretti, Stanno difendendo e sempre con Bologna. C'ha 11 partite adesso, più la Champions. Tutto qua. Allora, godiamoci queste partite. Iscrivetevi sul mio canale. Scaricate One Football. Please, everybody, subscribe to my channel. Put a nice and beautiful like. Bella bim bada boom. And on my Facebook. On my Facebook. And I guess I'll talk to you, my fellow paisans, as soon as possible. And we will talk Wednesday or max Thursday to see how these lovely games turn out. Shall we? Alla prossima, ragazzi. Un grandissimo saluto da vostro paesano Rino Zaurini. Soccer forever, per sempre calcio. And we will see you soon. Ciao, ciao, are you?